আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার প্রতি ঘন্টার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা আহমেদ লালমনির হাটে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পানির ঘটে জেলার সব নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তবে শনিবার মধ্যরাতে তিস্তা ব্যারেজের ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার 37 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হলেও সকালে তা কমে 15 সেন্টিমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে পানি নিয়ন্ত্রণে জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার তিস্তা ব্যারেজের সবকটি গেট খুলে দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে পানি বন্দিবাটি অঞ্চলে প্রায় 28000 পরিবার ঘরের চুলা ও টিউবওয়েল ডুবে যাওয়ার খাবার এবং বিশুদ্ধ পানির সংকটে পড়েছেন এসব বানভাসী মানুষ আগামী ঈদ উল আযহা পর্যন্ত কক্সবাজারের সব পর্যটন স্পট বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলার কোভিড-19 মোকাবেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালউদ্দিন আহমেদ কক্সবাজারে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে করোনা মোকাবেলায় সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ক সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় সংসদ সদস্য আশিক উল্লাহ রফিক জাফর আলম কানিজ ফাতেমা আহমেদ রোহিঙ্গা শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মাহবুব আলম তালুকদার এই সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক যুক্তরাষ্ট্রে আবারও অবনতি ঘটেছে করোনা পরিস্থিতি মাঝে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও গত 7 জুলাইয়ের পর থেকে দেশটিতে প্রতিদিনই 60 হাজারেরও বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন শুরুর দিকে করোনার হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত নিউইয়র্কের করোনা পরিস্থিতি এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে তবে মন্দভাব দেখা যাচ্ছে সব ক্ষেত্রে ব্যবসাবাণিজ্যে বিশ্বের নামিদামি ব্র্যান্ড সবগুলো আংশিক খুললেও রয়েছে ক্রেতা শূন্য অবস্থায় এদিকে নগর প্রশাসনের নতুন প্রজ্ঞাপনে রেস্টুরেন্টের ভিতরে খাবার খাওয়ার উপর নিষেধাক আরোপের কারণে সরকে অস্থায়ী রেস্টুরেন্টে পরিচালনা করছেন স্থানীয় এবং প্রবাসী বাংলাদেশীরা অর্থনৈতিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে নতুন এই পদক্ষেপ কতটা সহায়তা করবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন সেখানকার বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা করোনা পজিটিভ হয়েছে বলিউড মহাতারকা অমিতাভ বচ্চন ও তার ছেলে অভিনেতা অভিষেক বচ্চন শনিবার ভক্তদের উদ্দেশ্যে টুইট করে তারা জানিয়েছেন তাদের করোনা শনাক্তের সংবাদ এরপরই মুম্বাইয়ের নানাবতি হাসপাতালে ভর্তি হন অমিতাভ রেসপিরেটরি আইসোলেশনে ইউনিট রাখা হয়েছে তাকে তবে এখন তার অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম বচ্চন পরিবারের জন্য তিন সদস্যের করোনা শনাক্তের পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা 77 বছর বয়সী অমিতাভ বচ্চন ও তার ছেলের সুস্থতা কামনা করে ফেসবুক এবং টুইটারে শুভকামনা জানাচ্ছেন ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছড়িয়ে থাকা তাদের ভক্তরা এবারে শেয়ার বাজারের খবর এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড ঘোষিত ডিভিডেন্ড পরিবর্তন এনেছে নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য 15 শতাংশ নগদ ও 2 শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এর আগে ব্যাংকটি বিনিয়োগকারীদের জন্য 17 শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছিল পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের জারি করা ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপনের কারণে তা সংশোধন করা হয় সমাপ্ত বছরে ব্যাংকের সমন্বিত শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে 2 টাকা 30 পয়সা গত বছর যা ছিল 1 টাকা 97 পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে 21 টাকা 2 পয়সা আগামী 28 সেপ্টেম্বর রাজধানীর কুরমিটলা গলফ ক্লাবে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট 10 আগস্ট ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার আজ থেকে স্পট মার্কেটে লেনদেন হচ্ছে আগামী কাল পর্যন্ত স্পট মার্কেটে কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন করা যাবে রেকর্ড ডেটের কারণে আগামী 14 জুলাই কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন বন্ধ থাকবে এদিকে এজিএম উন সংক্রান্ত রেকর্ড ডেটের কারণে আজ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ও বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন বন্ধ রয়েছে এছাড়া একদিন বন্ধ থাকার পর আজ পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়েছে নিটল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের স্থগিত করা বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী 27 জুলাই বেলা 11টায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কোম্পানিটি এজিএম অনুষ্ঠিত হবে এর আগে গত 31 মার্চ বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ ঘোষণা করেছিল কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কিন্তু করোনা ইস্যুতে সাধারণ ছুটি থাকায় কোম্পানির এজিএম স্থগিত করা হয় দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে